manunog, puno ka sa grasya. Dilig sa payan, mga butang ning kalibutan, alagaran ka. May kadaugan Sa ngalan mo, Jesus May kaayuhan Bisan pa sa Bisan Unsang pagsulay Bisan pa sa Bisan Unsang kalisod Kung sa ngalan mo Unsang pit ko Ana ka Ana ka lang ako magasimba Gamhanan ug puno ka sa grasya Dili iksapayan mga butang ning Alagaran ka Kanino lang ako mag-asalim Sa ngalan mo ako mag-asampin Dilig sa payan mga butang ming kalibutan Alagaran ka Jesus, may kadaugan Sa ngalan mo, Jesus, may kaayuhan Bisan pa sa bisan Unsang pagsulay Bisan pa sa bisan Unsang kalisod Kung sa ngalan mo Musang pit ko anakan, anakan. Kanino lang ako magasimba? Kamhanan o puno ka sa grasya. Sa payan, mga butang ning kalibutan Alagaran ka Kanino lang ako mag-asali Sa ngalan mo ako mag-asampi Dilig sa payan, mga butang ning Alagaran ka Oh, kay sa ngalan mo Sa ngalan mo, Jesus May kadaugan Sa ngalan mo, Jesus May kaayuhan Bisan pa sa bisan Usang pagsulay Bisan pa Isan unsang kalisod, unsang alan mo, unsang pit ko anak. Sa ngalan mo, sa ngalan mo, 
ka daugan sa ngalan mo Jesus may kaayuhan bisan pa sa bisan unsang pagsulay bisan pa sa bisan unsang kalisod kung sa ngalan mo musangkit ko Oh, my God. 
Welcome to Christ the Healer International Missions Movement Online Service. To get the best worship experience, we remind you of the following. Use the widest screen as possible. Make sure to have a loudspeaker to accommodate the viewers with you. Make sure to follow the government protocols, such as sanitation, social distancing, and wearing of masks. Participate in the preaching, take notes, and remove all the possible distractions. Be in your comfortable place and refrain from standing while preaching is ongoing. Encourage your family and friends to join the service with you. You can also share the service's link to your news feed and your friend's messenger. Lastly, set your mind, heart, and soul. Aim for a new and fresh revelation for today. Before we start our service, we will take you to a journey on how Christ the Healer International Missions Movement came to be. To start, we will give you a little trivia. Did you know that the church changed its name through the years? Well, we started out as Christ the Healer Community Church. Then, Christ the Healer Ministries International Incorporated. And finally, Christ the Healer International Missions Movement. Story time! A word family called Bishop Rod Kubus to pray over and heal a sick and dying man. Bishop came and challenged the man that if he lives, he must serve God all the rest of his life. Bishop placed a Bible on the man's chest and declared healing. The man got his miracle and lived. He then offered his building rooftop in Trading Boulevard to start a church. And that is the birth of Christ the Healer. A miracle started this whole movement. The name is not just a name, but a manifestation and evidence of God's miraculous power. Do you remember during your divine appointment? You were given a card with a powerful note of declaration. Well, that is not an accident. Our man of God received a card in the shape of a star from his divine appointment which was called Encountering God Weekend at the time. The star contained a prophecy that we will be a multitude. Now, 
it came to fruition, and we are living in a fulfilled prophecy. Welcome to Christ the Healer International Missions Movement Online Service. To get the best worship experience, we remind you of the following. Use the widest screen as possible. Make sure to have a loudspeaker to accommodate the viewers with you. Make sure to follow the government protocols, such as sanitation, social distancing, and wearing of masks. Participate in the preaching, take notes, and remove all the possible distractions. Be in your comfortable place and refrain from standing while preaching is ongoing. Encourage your family and friends to join the service with you. You can also share the service's link to your news feed and your friend's messenger. Hallelujah, hallelujah, Lastly, set your mind, heart, and soul. Aim for a new and fresh revelation for today. In the year 2009, a man of God responded to the call and gave birth to Christ the Healer International Missions Movement. It was rough in the beginning, but God raised up eight reliable leaders to support and run the vision. In 1 Timothy chapter 2, verse 3 to 4, this is good and pleases God our Savior, who wants all people to be saved and to know the knowledge of the truth. This is the heartbeat of the church. So, how is God using Sitahim in these last days? Divine appointment. This is a turning point of all the leaders of the church. In three days, there is surrender, forgiveness, healing, transformation, and regeneration. We have seen countless of families restored, drug addicts changed, hopeless and depressed becoming the happiest people in the world. If it is your first time joining us, or if you have not joined the divine appointment yet, I encourage you, join the Holy Spirit University. After the divine appointment, the people will be equipped on how to face the world in the light of Christ. This university strengthens every believer in his decision to follow Christ. HSU is not like any regular university. A school transforms you into a full servant and warrior of God. House Churches We don't keep Jesus to our own. Sitihim is focused and determined to spread the word of God and preach it to every soul. A house church is where an unbeliever, new believer, or just someone who is confused in the world to hear the gospel of Jesus. It's where we build support, prayer, and friendship to everyone. Welcome to Christ the Healer International Missions Movement online service. To get the best worship experience, we remind you of the following. Use the widest screen as possible. Make sure to have a loudspeaker to accommodate the viewers with you. Make sure to follow the government protocols, such as sanitation, social distancing, and wearing of masks. Participate in the preaching, take notes, and remove all the possible distractions. Be in your comfortable place and refrain from standing while preaching is ongoing. Encourage your family and friends to join the service with you. You can also share the service's link to your news feed and your friend's messenger. Lastly, set your mind, heart, and soul. Aim for a new and fresh revelation for today. Let us take a look back to the years where God led us from our small beginnings to the present.
sugon Niliyok di na huwag May sugon Buhaton ang tangan May kalikon Gikang kani mo
ugon Biliyok di na huwag May sugon Buhaton ang tangan May kalikon Gikan ka ni mo Now, we will remain faithful into the calling entrusted by Jesus to bear fruit and multiply for His greater glory, bringing transformation into this end-time generation. Moreover, one of the best sources of this church's growth is by listening and perceiving to every Sunday service revealed by the Holy Spirit. You are not here by accident because you are chosen and called by God for His greater purpose. Now, set your mind, heart, soul, and spirit for God's Word today. Happy Sunday, everyone. Shalom.
kalahan magsayawan ipatiwang kabutihan ni Jesus na malunubos ng buong mundo halina sumayaw ng buong gala sumayaw ng sumayaw buong puso't lakas ihandog ang lahat lahat ang papuri sa ating Diyos di mapapantayan ang kanyang kabutihan Hey! Come on! Lahat ay sumayaw sa Panginoon! Hallelujah! Woo! Ipagsigawan, ipagpuni ang katapatan ng ating Diyos Pag-ibig niya'y di nagbabago Panghawakan ang kanyang pangako Halina't sumayaw Nang buong gala Sumayaw nang sumayaw Buong puso't lakas Ihandog ang lahat-lahat Ang papuri sa ating Diyos Di mapapantayan Ang kanyang Kabutihan Halina't sumayaw Nang buong gala Sumayaw nang sumayaw Buong puso't lakas Ihandog ang lahat-lahat Ang papuri sa ating Diyos Di mapapantayan Ang kanyang kabutihan Sumayaw, sumayaw Nang buong galak Sumayaw, sumayaw Buong puso't lakas Sumayaw, sumayaw Nang buong galak Sumayaw, sumayaw Buong puso't lakas
Haleluya, buong puso namin sasambahin ka, Panginoon. Haleluya.
Hello mga Kingdom Citizens sa tanang mga simbalay nga naa diha karon nagtindog nagworship kay Lord Today mag-challenge ko sa inyo but of course dili na ni challenge no magbasa ta ani nga verse Book of Psalm chapter 25 verse 13 Ningon diha ang pulong sa Ginoo they will spend their days in prosperity sabay-sabay ta ana kinsa gusto mo claim ani They will spend their days in prosperity and their descendants will inherit the land. 
This time, this end of days, kinahanglan ang mga anak sa ginoo. Mausab na yun ang mindset, mausab na yun ang thinking. Dili na yun ka itong mga huna-huna, nga pobre, walay mahimo, walay nahot. Karon ang mga kingdom citizens, mo manifest na yun ang pagka-kingdom. Amen! That's why dapat magsugod sa atong attire. Dapat kingdom na. Amen! So, tanawa na mo katapad sa balay, nakasuot ba na, nakakingdom attire ba na? Amen! And of course, ato ang tithes and offering, kinahanglan pang kingdom na po. Kingdom tithes and kingdom seed for our offering. Aron may experience na to ni, nga gingon diri sa word of God. They will spend their days in, say with me, prosperity. Sa tanang mga faithful. Sa ilang ikapulog mga halad mo, ingon ko kanimo karon. You will experience this one. Ang promise ni Lord, He is faithful and true to His promises. We will experience tanan ng mga katawahan sa Diyos na nag-faithful sa ilang mga ikapulo o mga halad. Maingon ko, this time, muani na yun ka sa tanan ng imong gitanom. Kay kingdom naman ka, kingdom citizen naman ka, mo experience yun ka ni ini kay walay taga kingdom na pobre. Amen. Ingay mong, taga, mong tapad, walay taga kingdom na pobre. Because we are the kingdom of God. Ang Diyos nag-dwell sa atua. Ang tag-iya sa langit o sa yuta nag-dwell sa atua. That's why importante nga mo manifest na sa atua. Amen. Ang atong Diyos dato. That's why ang mga anak sa ginoong kinahalan dato. Amen. Kinsay gusto gudiha nga mo dato. Amen. So atong itaas ang atong mga atong i-wave-wave ang atong mga ikapulo o mga halad sa tanan natong panimalay. O gatuan ang ihulog karon with a declaration that you will spend your days in prosperity. Amen! Okay, atong ihulog karon ang atong ikapulog mga halad. Ang tibuok na ikapulo Dalunta ang unang bunga sa kahago Dalunta ang halag uban ang gugma kaniya Sa giharian, may kauswagan Sa kalibutan, may katagbawan Suwari maghatag, pili ba ang ganghaan Sa langit abrihan Panalangin maangkon Sa aking harian May kauswagan Sa kalibutan May katagbawan Suwayin maghatag Piyin pa ang ganghaan Sa langit abrihan Panalangin maangkon such a delight and nations will call us blessed and prosperous. Yes, Lord, indeed, we will spend our days in prosperity and our descendants, our network, our disciples, Lord, will inherit the land. Salamat kayo, Lord. Ini nga mga tithes and offerings sa mga katauhan. Padayon, Lord, sa mga katauhan, ginoo, mahimong faithful sa ilang ikapulo o mga halad, O God. Sa tanaw mga faithful, obedient, O God, we'll experience prosperity. We will spend uh, spend our days in prosperity, O God. Dalaygon ka, I apply, Lord, your blood sa tanang tithes and offering, blood from the crown of thorns, and even, Lord, blood from your hands, O God. Dalaygon ka sa walay katapusan. And all the people of God, the kingdom citizens, Moingon og amen.
Good morning, everyone. Welcome to our series about rediscovering the kingdom. At this point of time, we are in our session eight. And our topic is entitled, God Created a World Just for You. So, power ka ayo. Si Lord nagbuhat o kalibutan para lang yun sa imo, para sa atong tanan. Amen. Amen. One of the fundamental principles of creation is that whenever God creates something, He designed it according to its purpose and intended environment. So, ang ginood ay, sa pagbuhat sa anything ay yung pagbuhaton, nag-design siya, sumala sa iyahang plano, tumong o tuyo. Kung unsang klaseng environment yang ibutang ang iyang gibuhat. Amen. In other words, when God created birds to fly, He gave them wings and desire to fly. So, dili kailan mag-struggle ang langgam nga nga nung mulupad siya. Magkaroon siya desire tungod kay mao ang design nyo sa ginoo sa iyaha. When God created fish to swim, He put them the ability to swim and give them gills so they could breath in water. So, makita na ito, nga nga nung matingala ta, nga 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 isda mo ginhawa sa ilawang sa dagat. Tungod kay nga naman mo i-design nyo sa ginoo sa ilaha. Naa sila'y kapasidad nga mo ginhawa even ilawang sa yuta. Amen. When God created mankind to have dominion over the earth, He imparted to us the ability to govern, to rule, to lead, and manage the earth, its creatures and resources. So, mauni ang very purpose, nga nung nagbuhat ang Diyos o tao, aron mo govern, aron mo rule, aron magkaroon o dominion. Amen. Aron i-manage kung unsa man ang gi-intrust sa ginoo, kanato unsa man klaseng resources, dapat kasaligan ka. Kung kasaligan ka sa gagmang butang, of course, saligan ka o dagong butang. Amen. When we are designed to rule, when we are designed to govern, when we are designed to manage, dat masabta na ito ni, nga mauni ang disinyo sa inasato, we are designed to lead. So dapat, ikaw ako, kabalud yung ka, dili na kailangan ka mo itong iskulan o kabalud ka mo lead. Ako, I, I, though I'm taking up uh, Bachelor of Science uh, major in management before, that was 1982 or 83. But part lang na sa diin, sa akong desire, kung kay kabalo ko, na ako niya ng ability. Amen. Gi-enhance during those days sa akong pagtuon. Gi-enhance ang akong kapasidad to manage kung unsa man ang naa gi-entrust sa ginoo sa akong mga kamot. O mauni ang rason na importante na kabalo ka sa imong purpose or intent sa ginoo nga nung gi-create ka. Dapat nakabalo ka, of course, kita always ang resulti, dapat makabalo ka sa imong identity wala ka gibuhat din he aron lang magsunod-sunod aron lang mahimong robot gibuhat ka sa Ginoo to have dominion amen, amen. and salamat og dalay gyud ang Dios kanini nga pamaagi ang katauhan sa Dios maka, makatun maglearn sa mga butangan niin maybe back subject sa ato o sa inyo ni atong unang panahon o sa inyong panahon karon whenever anyone tries to tell us what to do even someone in legitimate possession of authority. There arises in us a spirit or attitude of resistance. Naag yun na. The spirit, spirit or attitude of resistance. It is our nature to resist being ruled or controlled by others. Mauni ang ato ah. Di ta gusto duminahan. Most especially kung nangaminyo mo, di pa mong kabalo mo, adjust yung sitwasyon. Humuana mo nga, ay dagko na ta nagkita. Of course, dag to na magita nakita, wa man nakita kada to tong gamay pata. Realidad ni, tungod king ano man, labi na kong strong ang personality, like for example, kolerika, super kolerika, na anak nga mga butang nga diin naa sa atong mga kasingkasing ug naa sa atong kinasuluran. It is our nature to resist being ruled. Amen. This is due in part, listen to this, to our sinful nature which is inherited from Adam and Eve. Unsa nga unsa ni nga unsa ni nga nature nga na-inherit which the Bible says is always in rebellion against God. Na sabtan ko ninyo. Mo na matingala ka ang tinuod nga character ug attitude mahibal-an sa panahon nga i-rebuke. Ang tinuod nga attitude or personality mahibaw-an sa panahon nga badlungon. Realidad ni ayaw adili ka pwede makampante ah nag-follow man sa ako siya. No. 
Makita ang tinuod na karakter sa bihang naanay, correcting, rebuking. The very purpose that the man of God will be thoroughly equipped in every good works. Dili ka ma-equip in every good works kung dili ka mo go through a process of correction. Realidad ni. Now you know. Nga nung na spirit or attitudes of repentance. Why? Because ba doon na na inherit the spirit of rebellion. I hope na kini maghatag sa ato og understanding and wisdom unsaon pagdil kini nga mga butang unsaon nato pag surmount or unsaon nato pag overcome kini nga klase nga sitwasyon kay kung dili ka kabalo mo overcome dili ka kabalo mo conquer ni ini nga klase nga sitwasyon you will end up in rebellion realidad ni dato sabta ni sa mga anak sa Ginoo amen god who is the ultimate and absolute authority ato makita nga diin Dili ug walay rason ang tawo magrebelde sa Dios. Most specific, especially kang Adam and Eve. Wala sila rason nga magrebelde or makipagsabotage sa yawa against God. Wala sila ika rason why. Ang Ginoo is the one. Walay laing gamhanan og siya ang tawo the ultimate and absolute authority. Walay lain. Amen. Mo bitaw ni ang rason na yung mga tawo mingon siya nga wala man ko nagrebelde sa Ginoo, wala ko kauyon sa leadership sa simbahan. The same. The same. Kay gibadlong kagikurika na nakita sa imong personalidad, na nakita sa imong attitude. Wala ka na, wala man ko, guwan man lang ko na, 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 na tandog man akong ego. That's rebellion. Mas kung saan mag-justify? Mabito na matingal lang kami sa kung sa kabuutan sa tao diya sa simbahan. Sa dihang sulayan. Makita ang tinuod. May na lang ni si James. Kini, Ruje. Kapila, kapila na ako ni Gibadlong, Giribiyo, Gikorek. But praise the Lord. Nakat on mo submit, nakat on nga mo daog sa ilahang mga shortcomings. We are all under test. And even ako, The, the moment nga mo correct ko, gitas ko sa ginoo kung mo gamit mo sa kong authority, aron mo badlong, aron mo correct. Nasa ato, ang pagdesisyon. Our resistance to others ruling over us is also due to the spirit of leadership that God placed in us when He created us. Amen. Part daw sa atong resistance, sa uban nga diin mo rule over us tungod pud di sa atong spirit of leadership nga gi-design sa Ginoo sa ato. Amen. Makana ta ba oy? Mas maayo pa man kun niya. Pero dapat in a proper way. Ni usay nga na ba? Mas maayo pa man ko sa akong leader. Dili leader na. Hulat ang maging leader ka. Ayo pag ayaw ibutang ang imong kaugalingon diha sa pedestal nga wa pa ka diabot yan nga level. Wait for your time. And show your capacity. Sa tamang panahon, ayaw pag, dili dapat nga, muportray ka nga, in, wala ka pa'y kapasidad, wala ka pa'y nakamada, wala pa kay agi, magandik kay bunga. Dat masabta na ito ni, ni ata ni ini nga klase, nga series aron kita, mag-learn, matudluan, mabadlong, makorek, kung say dapat, Okay, we are all royalty. Makabaluta on saon pag-portray. Amen. Realidad ni mga butanga. God's purpose was for us to rule over the created order as vice regent under His authority. Ang tumungog tuyo sa Diyos ka nato aron mo rule to sa mga butanga gibuhat sa Diyos o kabuhatan sa Diyos. Isip nga iyang gitawag nga mga delegated authority, mga vice regent under Him. Amen. He designed us for that purpose and put in us the appropriate spirit and in innate ability to fulfill our destiny. Ang iyang otoridad gidesign niya kanato, gihatag niya kanato, ano na gi appropriate nga spirit nga na ang itawag innate the word innate deep within us ni asa ato ba? Design daan ba? Ability kini nga innate nga spirit is 
nay abilidad to fulfill sa atong destiny. Di ka kinahanglan o kinsa aron ka ma-fulfill sa imong destiny. Kung makatong kang maminaw, makatong kang magpatudlo, ma-fulfill ni mo imong destiny. Pero kung bright ka pa sa imong leader, dapat mo agi kag proseso. Makatunsa kang maminaw, makatunsa kang magpatudlo, makatunsa kang mag-learn. Bakat unsa ka magkaroon og wisdom to have a listening ear. Realidad ni sa atong mga kinabuhi tungod kikita mga bright kay ta, mga hard kay ta. Tungod lagi na ni anang dominion mandate nato, ka hard kay ta. Now you know. Tungod ang dominion mandate na ana nga klase nga spirit. Kailangan siyang ma-tame, kailangan siyang ma-control, kailangan siyang ma-handle in a proper way. You know what is right and what is wrong. Kabalo ka, doon ay conviction o dilik na mao, ha? You have to follow the voice in the inner man. Ang realidad ni sa atong mga kinabuhi, atong makita that sin distorted and exaggerated that spirit. Nakuha niyo to? Tungod sa sala, gi-distort, gi-change, nag-exaggerate Kana nga spirit, nag-exaggerate, posing it beyond the bounds that God intended. Kana bang gihatag na nga dominion mandate or dominion uh, spirit of, kana innate nga spirit of leadership. Mulgi na, pag once nga dili ka kabalo, mo handle, ma-exaggerate, kayo say, kay bright lagi ta, posing, it beyond the bounds that God intended. In other words, na ay clear nga scripture, o na ay clear nga instruction you have to submit to your leader. Nakuha nyo na? Okay? Nasabitan nyo na? Clear na. Sometimes, because of our ability and our learning, or maybe because of the spirit of resistance within us, because we have that kind of spirit of leadership, mugubi yan ta. No. Still, Supreme authority is the scripture. Kung bisulti ang Biblia, you have to follow your leaders. You have to listen and obey. Sunda na. Dili ka dapat mo gubi yan. Kung unsa yung intent sa ginoo ka ni mo. Amen. And that's why yung kuhulatay mong panahon mo yung kang full ka na bang mature, yung full maturity to lead. But for now, kung ikaw nag-start pa diya sa simbala, you have to listen and submit and obey your leader. Amen. Our natural tendency is to resist all authority, including God. Mga nang bitaw, once nga maumanang nang naa sa ato, dapat kita mga kabalumutain. Kabalutan mo disiplina. Kabalutan mo control. Dili na ito pasagda ng ato ang pagkamaayo. Sometimes mo unay mo overpower. Kabalo ka nga makadaot, kabalo kang dili na maayo, mugubiyan ka. And that's the time, teknikan. Nasabdan. One reason so many of, of us experience prostration in life is because our environment has changed. Ngano na prostration in life? Tungot kayo nga itong environment na changed. We were designed to rule our lives an environment, but instead we live in a world where we are ruled by our own pride, lust, passion, greed, and selfishness. So, ato makita, mga nung mga, mga din ang rason na prostration. Not only prostration, na ay oppression. And even, you will end up, many of God's people end up in Burn out ko. Why? Nga nung nahitabo ni, tungod sa itong mga experiences, tungod kayong itong environment na change, nga nung na-change, ikaw ang dapat mag-rule. Di ba? Sa imong kinabuhi, sa imong environment, but the world around us may nag-control. And sometimes our pride our greed, our passion, our lust, and even selfishness. Umaw niyang rason, daghan ang mo-fail. 
Eh, dili mabantayan. Uh, good for us. Nga na ipagtudlo nga sama ni ini. Amen. And dalay good ang Dios. Ako mingo yo dalay good ang Dios. We are dominated by the adversary. Nga no pagbuwas nga na ang greed, na ang lust, na ang passion, selfishness. Of course, clear nga indication nga diin we are dominated by our adversary. Kinsa? Satan. The author of sin and the instigator of humanity's downfall. Siya ang gitawag the prince of this world who blinded the minds of the unbelievers. O mauni even Christian, even until now, kung walay proper nga session of deliverance, mo control, mo rule gihapon kini nga mga butang. O mauni bitaw nang ang rason nga numuingon yung kung nga dapat, proseso, dili dapat, uh, shortcut. Because shortcut is somehow you are breaking the law. Kina ay proseso, pero gusto ka mag-shortcut. Amen. And the lagoon ang Dios. God designed us for mastery. Listen to that. Yet that is not the reality we experience in our daily living. Gusto sa Dios nga ikaw mahimong master. Ngay ko gitawad uh, jack of all trade, master of none. Dapat ikaw mahimong master of anything. Like for example, temptation. Dapat imo nang i-master Kano sa nimong mamaster? Kano na ka diha? Mamaster nimo na dili na mo yi. Mamaster ba ko ni? Master nimo wala nimo experience eh. Dapat kanus ani mo mamaster ka nang naaka. Then kabalo kang mo control. Kabalo kang mo resist. Ay na other words kada bang control nimo imo kaog galingon. Mamaster nimo imo kaog galingon. Dili ka pwedeng mag mamaster nimo ang usa ka butahang nga wala nimo Sulayi o wala ni mo experience eh. Nasabda na doon na, mo bito na niyo ba nagkuha o master of something, uh, some, master of divinity, master of anything. Tungod kay may go through sila o process, arun sila mo pasar. And the same is true sa temptation. Dili man na aksidente. Ang Biblia clear, kitang tanan mo agi sa samang paagi. Kitang tanan mo sa mo agi sa samang paagi sa tentasyon. But kita gaan ta sa ino way how to overcome. That's why kailangan ni mo ma-master. Amen. Gabay lang ganing temptation wala na. Bato sa tanan nato ni. Walay aksidente tanan nakaplano. Kailangan ka lang makat on tanawan niya no temptation has seized you except what is common to men so tanan ni eh. and god is faithful he will not let you be tempted beyond what you can bear but when you are tempted he will also provide a way out so that you can stand up under it this is mastery di ba rila o saan yung pagmaster kung dili ka makaage babito na tingala ka Experience niya, daghang yung pastor, nakakita lang og siksi, wala na. Why? Wala nagmaster eh. Kasi may muskul, why siksi? Taas na ng pasina, taas na ng taas buktong tanan, taas na ng tanan taas. Pag abot sa kalimutan, gitubangan sa iyong leader, yung namirpuran, human. Why? Wala'y master eh. Hmm, daghan kayo na. Nasabda niyo na? Di ba na ito na ika-deny? Maumani ang kalibutan. Pero kailangan kang magmaster. Di ha ka ma-prove. Sa inyo, ah, bili, makakontrol man ko pag wala. Ah, di na, di na, master eh. Makakontrol kung wala. Oh, kung naani ay, wala na. Ah, see? Kailangan kang mutake o masteral degree. In temptation. Kaya yung master degree in temptation, no? Wala eh. Normal daw eh. Mau daw niya ang iyan sa tanan na kung nilin ka preparado. Nakakita lang ang nakaswimsuit. Kapakapa na ka. Wala. Wala ka. Mau na dapat. Mag-anan daw mo. Ang inyong mga asawa rin lang. Kaya inyong mga asawa dapat ipaswimsuit niyo pero hindi. Mau maanan na ba? Ikaw, ikaw, saan ka sa mga kabag-anan? Kaya mga 
asawa di mo mo magsigi na lang pod mo og naka sigi na lang naka usay tawa wala naka pajama lagi <laughs> sigi na lang makadaster ayo kama mga asawa magtarong pod mo wa may problema na susunod inyong balay basta wala lang tao para masanay si Pero oh, para masanay si asban di na sa makuratan pag Unsao na lang buuban mo sa ako sa pataya. Na area dito nga diin maligo ka hubo tanan. Di wala backslide ang gawas nimo. Di ka na nga uban nun. Dapat kini ba master ba? Kailangan og wisdom in every words. Unti lang ako dahang pastor mga hulog. Wala mastery. Eh. Lahi ang gi master. Master of sight and seeing. <laughs> da dapat makat-on. Ini tama dapat makat-on. Kamo po mga bana, pwede ra gyud sinyo balay ba naka nakatrunks mo ba? Para maanad ang mga asawa. Realidad ni kailangan ta makat-on. Kaya ang yawa, yawa gyon. Well, sometimes, like for example, I, I experience many times, ako ni isulti sa'yo, I experience katokon ko. Nga, kung di ka master. Dili lang nakaisa na hitabo sa ako. Na, saan ni mo na? Kung saan ni mo na pag-resist ka Ako nag-isulti ang tinood ba? I experienced many times na ginatok-tok sa room. O niya, kung dili ka, master. Tawa mong kalan. <laughs> Realidad ni. Babita na di ikaw gabiyahin ako ra isa. At least na aman lay witness. Realidad ni. Grabe, mas grabe kani ato nga uh, nagasakay pa kog bus. Grabe. Ay ang naum gud nato pag alagad ka sa Ginoo kita mga pastor. Guapo gyud ta. Digi na ikalalis. Ang glory mang good ni Lord, ang glory na aba makita. So, tempting kayo ka kani imong naong tempting kay na. So, krim papad temptation na siya. Abi niyo kamo mga babae lang ang ano grabe ang struggle sa mga lalaki ba Dapat makabalo mo ana Din ako ni nasabtan ni ba ang importante gyud nga ma-master nimo Di ba Roger Dili kay gamay lang wala na uh, Don't give up your dominion mandate <laughs> Diba? Dominion mandate yan po. Diba? You have to control. Realidad ni ang mga butang. Ato ni ginatudlo itong kinaalagi yawa. We are dominated by the adversaries, our enemy called Satan, the author of sin and the instigator of humanity's downfall. But atong makita, God designed us for mastery. Yet that is not the reality we experience in our daily living. So, dapat mag-learn. Dapat mag-cut on. Dapat ma-train. Amen. We are prostrated because we are not fulfilling our purpose. That's why, naghang mga tao, naghang mga words, may isa, ay, burn out ko. Hindi na ko. Mo-resign ko. Mo-undang ko. Why? Prostrating. Prostration. Kay, wala. On sa'y rason daw, wala na fulfill ang iyong purpose. We do not function properly because we are not living in the environment for which we are or we, which we were designed. So, kung dili ka mong kinabuhi, sumala sa imong disenyo, ang you end up in prostration. Kung dili ka mong serve sa imong purpose, dili ka ma, mabuhat ni mo kung unsay intent sa ginoo sa imo ha, you end up in prostration. Realidad ni. And that's why part sa itong LG, if you want move of God, you have to be prostrated in your circumstance. Nasabda niyo na? Dapat na'y prostration if you want 
The move of God dapat daan ang word prostration. Prostrated kasi mong sitwasyon. Lord, di ko musugot ngayon yung ani lang. Dapat yung ana. Amen. The key to fulfilled and purposeful living is discovering how to regain our place of dominion. To return to our position of leadership in the earthly domain as God originally intended. Ang susi di ay aron atong matuman, ma-fulfilled, mabuhat nato. Ang atong tumong o tuyo sa pagkinabuhi, dapat ma-discover nato. Unsa on pag-regain? Unsa on pagkuha, pagbalik ang atong gitawag place of dominion? Amen. Aron ta makabalik sa atong unsa? Our possession of leadership. Dili ka makabalik sa imuhang possession of leadership kung dili ni mo ma-regain. The word regain ang imuhang place of dominion. That's why importante ka ahyo ang knowledge and understanding. Kay dili ka pwede mo regain kung wa kay understanding, wala kay revelation. Amen. Amen. And alay gun ang Dios ning mga butang nga diin gihatag og plano sa Dios atoa. To do this, we must understand the contrast between the two kingdoms that envelop our lives as well as how we are to integrate ourselves properly into these two different worlds. At tumakita, unsa daw? Dapat masabdan daw na ito, ano na contrast between two kingdoms? Duha laging harian, kingdom of darkness and the kingdom of light. Dapat kabaluka sa contrast, kabaluka unsa ni nga klase nga maging harian. Unsa o ni mo pag integrate Aron ang imong kinabuhi, you can properly function according to your mandate. Amen. Dili ka maka, dili ka maka function properly kung waka, wa, dili wala kay wisdom unsaon pag-integrate, unsaon pag-infiltrate. Again, dili ka maka kanker kung wa ka kaila sa imong kaaway. Dili ka mo daog sa bisan unsang gira wa kay strategy or plan ahead of time unsaon pag-kanker. Dili ka pwedeng mudaog kung dili ka ma-equip in all aspect on saon pagdaog. Amen. Amen. And salamat sa Dios of course ato makita. Di po ka mudaog in any struggle without the next one, the seed of leadership. Dili ka mudaog. Udili ka mo in any circumstance pag wala ning seed of leadership. Ang tendency ang tao magsunod-sunod lang mahimong robot. Kung wa ka nakabalo nga naa di ay ning binhi sa pagpangulo. Amen. When God created us, he gave us everything we needed to fulfill his original plan and purpose. Wala ka buhata sa Ginoo, nagipasagdan ra ka, bahala ka, wala. Gibuhat ka sa Ginoo, giprovide niya tanan. Tanan unsa may gikinahanglan aron lang matuman ang iyang plano og tumong og tuyo nganong gibuhat ka. Bago ka gibutang sa planet at gikumplituhan ka sa Ginoo, mata, ilong, dalunggan kamot og tiil. Gitagaan kag kahibalo. Aron ka mo function properly. Ang salamat og dalaygon ang Dios. Because God designed us to lead, the seed of leadership lie within us, dormant until they are ready to be activated by the power of God. So in other words, ang seed of leadership na nang daan. Sa pagbuhat sa imuha na na ang seed of leadership, dormant lang siya tungod kay kailangan i-activate. Bura ba siya o ka na bang credit card na kailangan i-activate? Bisan pag half million or two million ang imong credit limit, pero kung dili ma-activate, dili yun ni mo magamit imong credit card. Nasabda ninyo na? Or credit line. Kailangan siyang ma-activate. Ang seed of leadership na adaan ako. Naadaan sa imo ha? Nasa imo ha Paul? Nasa imo James? Naadaan sa imo Jeffrey? Naadaan sa imo Nin? Ayaw ba yung wala mang kuana? Siya raman, no? Naadaan. You have to know how to activate by the power of God. Really, dad, ne? Wala may nakulang ni mo. Wala may gibutang dring ng kadakulangan. Complete ngi complete o mantasa kina o. But kailangan nato isik unsa 
ang kabubuton sa Ginoo. Unsa one pag-activate? Daghan ka ayong pastors, kung inyong tanang. Daghan ka ayong church leaders. Pero wala ka eksperyensya sa inyong eksperyensya. Why? You know why? They do not know how to activate their seed of leadership. Nasabda na ito, ne? Kung sa manday rason nga makabuhat mo sila dili. Makabuhat sila. Tanan nga mabuhat ninyo, makaya nilang buhaton. The problem, kailangan lang ma-activate ang seed of leadership. Realidad ni nga mga butang. Amen. And salamat og dalay go ng Dios dormant siya for until they are ready to be activated by the power of God. Salamat sa Ginoo ang Ginoo gyud siya gyud gihapon ang mo-activate. He will help us kung unsa oni pag activate. Tagaan tanay pamaagi, wisdom unsa dapat buhaton, unsa ang mga prerequisite, unsa dapat mga proseso nga pagabuhaton gidili man tanan lagi automatic. Kasabta ni For this reason Leadership is not something we should have to study. Listen to that. As much as something that is already inside of us. So, ang leadership, bisa pag naibingon sila nga, na 24 in, in indisputable leadership, nga dapat ninyong ma-learn from the book, good to great, no. Okay, ang leadership na nadaan. Dili kailangan ni mutunan. Daghang kong libro about leadership. Daghang kayong gi-introduce. Ang pinaka-popular kining gibuhat about good to great. Because good is the enemy of great. Imagine ka, anak. Daghang mong sito mga tao, okay na ko, good na ko, kaya ang sige, good and faithful, no? That's the enemy of great. That was sabda na to, ne, mga butanga. O mauni ang rason. Nga no, nga dapat ang makat on in our quiet time, in our secret place, to have a listening ear. Dapat sa ginuotang maminaw. Dapat magkaroon ng wisdom sa pagbasa o pagtuon sa mga pulong. Amen. So, ato makita again, leadership is not something we should have to study. Why? Innate siya, i-activate lang. Amen. It is a matter of discovering. Take note of that word. Discovering. It is a matter of discovering and nurturing those powers of leadership within us. Nakuha nyo na the word nurturing. Na adi ay na dapat madiscovery, dapat manurture, manores kubaga. Kini nga klase nga gahom nga na adi ay rasa ato. Amen. Umang bito ni ang rason. Lagi, okay, once again, balik ta. Ang, ang langgam mulupad siya bisan way mo force niya nga mulupad Nakuha niyo na Ang langgam mulupad siya kay gidi science siyang mulupad Kay da sa pako Ang isda bisan bisan pag mo pagkatao ana di gina siya malumos sa tubig Kay di science siya sa tubig Nasabdan niyo ni Ang tao gidesign sa Ginoo nga naay wisdom and understanding to rule and have dominion. Pag dili ni mo trabaho ora, bak subject ka. That's why you end up you end up in prostration kay ngano man wala ni mo na fulfill ang intent or plan sa Ginoo nganong nag-exist ka. Pwede ba ang isda mustay in dry land? Dili, mamatay siya, masuffocate siya. Nakuha niyo ni Pwede ba ang, ang tao magstay, magstay in poor leadership? Dile. Because you, you are designed. Nga di ina ay seed of leadership. Dile mo nga, wag mo ko ka eskwila. No, nga naman ang alamara, kabaluman muli, gawa man nag eskwilahan. Ako nyo na? Nga nung naman sila'y commanding spirit, sila mga tao, ata! Huwag man niya ang iskwilahan. Kinili siya, nili siya kinahanglan iskwilahan. Mabito na niingon ang Biblia clear. Mga langgam, hindi langgam ngumulupad ba? Kaya yung Tagalog ko sa'yo, di ba? 
Ang langgam sa ila sa ato, nagkamang. Sa ila, naglupad na. Ina na ba? Imagine ka, kanang langgam ba? Maghakot siya, konsumo niya, bisa, kabalo siyang hapit ang tagulan. Wala na sila'y commanding officer. Why? Ginisahin siya sa ginaw that way. Now, umutan ako, kumusta ka? Kumusta ka, Karun? Mangita lang kang kaunon sa mga nang huwag na yung makaon? Mayo pa'y langgam. Nasabdanin nyo na? Mabito ni, kinikinabuhat ka sa government, gihimo ang mga tao, ang mga tapulan. Imagine ka, sunog lang, nag-lockdown lang, wala na yung pagkaon? Imagine ka, ang langgam, kinibang nagkamang ba, kinilamigas ba? The entire summer, nag-prepare o pagkaon para sa tag-ulan. Nakuha niyo na? Tapos, kitang mga Pilipino, di bagyuhan lang ka isa ka bagyo, kailangan ang supply sa gobyerno, kaya wala na makaon, o sa kamang klase ka tao ka. Ayaw igna, ay pakaulawi ang atong kaliwat. Nung may pa'y langgam, entire summer nag-prepare o pagkaon, Aron sa panahon sa tag-ulan, na yung makaon. And sometimes, ginatulirate na ito ni nga mga butang. Bugat siya, pero ayaw pakaulawi ang nagbuhat ni mo, ang nagdesign sa imo, na sa tanawan niyo, Proverbs chapter 6, verse 6, take a lesson from the ants. Ay gani kay di langgam ants dai. You lazy body so. Imagine lazy bones dai. Imagine a learn from their ways and become wise. Murang may problema na maghatag tag ayuda. Sa dapat nga panahon. Dili kay mga tao itolerate nga mahimo na lang lazy bones. Usa ka mo si lazy bones tapulan ba? Guapo, bas guapo ang ato ang term, ato ang sinultihan. Kaya klaro kayo, tapulan. Oh. Ang Biblia mo sulti, pag tapulan, di pa kaunon. Klaro kayo na. Munang dapat ang mga anak sa ginoo kugihan. Igna yung tapat, kugihan. Igna, ayaw sugot. Nga ang imong kaliwat, ang imong kaliwat, madaot lang, mapakaulawan. Nga mo ingon sila, mas maayo pa ang ants. Maayo pang langgam. Kabalo pa mo tipig o pagkaon. Ayaw, ayaw ka ulawi. Ayaw pa ka ulawi atong kaliwat. Amen. Imagine ka. Tanawa na ko. Maraming siya. Tanawa na ko ng langgam. Take a lesson from that ants. Imagine ka na. So kung saan kung saan ay utok aning gamay kayo ng utok, mas naku atong utok. Nga na mo pa outsmart man na nila. Hindi ko musugot. Ay mo, ay mo sa inyo ang musugot mo. Ako dili. Mas dako kong otok. That's why you know, learn from their ways and become wise. Kung saan pag-bless sa ginuusay mo, tapulan man ka. Ayun yung saan, lain na ni Bishop, bukat kayo. Kung saan mo pagtudlo? Kung saan mo pagtudlo? That's why I'm going to ask you sa inyo, During sa pandemic, ay mo, gawat. Pwede na sa uban, but sa taga-Christ, dahil ang daily pwede. Ay mo, gawat. Huwag may nagkinahanglan sa inyong ayuda. Kaya pwede na may magpuasa. <laughs> Kaya kami anad na. Realidad ni. So, kung si dapat abuhatan, it's a matter of what? Discovering and nurturing our what? Kung si dapat i-nurture, Again, it is a matter of discovering and nurturing those powers of leadership within us. Kailangan madiskubre o kailangan manurture. Amen, 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 amen. Within the earthly earthly realm, God has given us great freedom. Amen. Kung naalang tasa kalibutan, kita ganta sa gino o dako ka yung kagawasan. Ultimately, the kind of leaders we become. Listen to this, ha? Important din eh. 
Ultimately, the kind of leaders we become and the degree of dominion we exercise depend upon us. Nagdipindi rin sa imo o sa ako. Dasi di rin makita ang tinuod. Amen. Dili itong puro istorya. Di rin makita. Usbo na ako ni pagsulte. O dapat kini mo inculcate or dapat matisok ni sa imong alim patakan. The kind of leaders we become and the degree of dominion we exercise depend upon us. Nagdipindig yun sa ato. Unsa mang klase ka nga leader or sa degree sa gidakon sa imong dominion, magmater yun sa imong pag-exercise sa imong hang nahibaluan. Depende yun sa imong pag-execute. Nagdepende sa imong pag-exercise. In other words, always ni mong gamitin ba? Always ni mong buhaton. Amen. 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 Muni ang dapat masamta nato. That's right, ayaw mga tao. Adi mong kukuparihan niya? Okay, di taparihag utok. Lahi akong paagi sa pag-exercise. Lahi akong paagi sa pagbuhat. Nasamta nato ni? God will never violate our freedom or override the dominion of spirit or dominion spirit He placed within us. Dili ka i-override, dili ka i-overpower sa ginoo. Dili ka pugson sa ginoo. Tagaan ka sa ginoo of freedom. Dili siya mo violate kung unsa mang rulership yang gihatag sa imuha. Di ka buton sa ginoo. But sayang ka ayo ang oportunidad nga naa gibutang sa ginoo sa imong mga kamot. Amen. Ato makita nga diin kini nga mga butang although mayunta na may mga kinabuhi or naiuban nga diin mga tao nga dili yun, maglisod looting ba kumbaga looting ka ani nga mga butang no ato makita but ato makita that the holy spirit will never force our hand dili siya mupugos sa atong mga kamot nga mubuhat But as we allow Him, the Holy Spirit will convict us, guide us, and lead us, but He will never drive us. Kung ato siyang itugot, ato siyang i-allow, mukunbiktar siya, mugiya siya, mulid siya sa ato ah, but diligid siya mood drive us. Di tani ipa isalikway. Diligid. Gusto nung tak siya, but diligid siya makaako nga i-reject ka o i-drive us ipahilayo ka. Mulid siya, gusto siyang tudluan ka. But dili ka niya i-force. Amen. Some of you may question, may natin mga, may natin mga question about the concept of leadership and most specifically about leadership potential within you. Kana nga klase ba? Dagang mga tao nga di na yung mga pangutana about sa konsepto, unsang klaseng leadership or leadership potential nga naanin mo. Na yung mga yun, ana. That's why, daghang kayong nagmaster, daghang nagtoon about leadership. But, akong nakita, like in our denomination, daghang nakita nga nagtoon, nagskwila about leadership, but wak ko yung nakita ang fruit of their leadership. Wala ko yung nakita, nga bunga. Daghan na kayo, di abot na doctorate degree, di abot na og master of Master of none. Ano na ba na Master of none? Tinood na siya. Magsige na iskwila. Pero, hindi mo makita ang fruit of leadership. Nagpadako lang sa titulo. Pangalan. Ba't di mo makita sa fruit of leadership? May niyo, the fruit of leadership is the one, the people who follow you. Dili pwede ka mahimong leader nga walay follower. Dili ka pwede mahimong bishop nga walay nag-follow ni mo. Ito sabta ni mo na. Ang pagka-bishop, dili titulo. This is an office function of a person who, has, who is in charge of the work of God. Mugunit tayo posisyon, titulo, pero wak tayo, titulo lang. In other words, papi lang. Pero way nagsunod na ito. I-check itong simbahan, way makita. I hope, 
स्मगलन दगह मंगा नक पपस्तोर पस्तोर वगैने सेल ग्रुप गमी तो पंगालन सा पस्तोर अरुण सिराउन पंगालन सा पस्तोर हुंडांग नहीं जोना माउलो मो दगह कहीं ना देख दाबो ngano nga ato ang halang doon nga mayor na suko sa mga pastor? Tungod kayo na yung nagpapastor-pastor. Gisira ang pangalan sa pastor. Ako hard ko, tungod kayo gidaot yung pangalan sa mga pastor. Gamiton ang titulo, posisyon. Araw lang. Muserve sa ilang vested interest. Doon masabta ninyo, pastoring is a gift. Gasa ni to the church. Ay, di ay, di ay nyo gamita na nga titulog. Aron lang for your personal or vested interest. Ma, makonsensya mo sa mga nagtrabaho sa ilang trabaho. Kamong nagpabishap-bishap, kay nagbayad mo, undangan nyo na. Gusto mo mag-bishop mo, pagkatapos wa mo yung tao, hindi gani mo mag-keardrop. Maulaw mo. Noble na na possession. Ayaw ninyo da ota. Madungog mo sa gawas kung sa inyong ipambuhat. Bishop daw to. Tuo mong nalipay ang ginawa na. Realidad na. With your heart, kay nag-scoot ko about seed of leadership. Kailangan ako ni madiskasan ng mga butang kaya nagtudlo ko about unsay tinuod ng leadership. Realidad ni. Maybe you consider yourself to be a follower and not a leader. Maybe you think you don't have the skills, qualities, ability, or experience to be a leader. Perhaps you have accepted the negative things others have said about you. In truth, It does not matter what other may say or think or even what we think of ourselves. Dili na mag-matter. Kung ang mga tao may ingon man sila, wala ko'y abilidad, wala ko'y kwalidad, wala ko'y ability, wala ko'y experience, in-experience ko. O nakadungog kong mga negative words about leadership or about na ako, nga dili ko makakaya, dili na mag-matter. It does not matter what others say or think or even what we think of ourselves. What matters is how God sees us. And He sees us as leaders and rulers in this earthly domain. Ngunit tanaw sa inyo sa ato. Dili mag-matter kung sa isulti sa tao sa inyo. Dili mag-matter kung kinsa ka. Dili mag-matter kung negative words ang isulti sa tao sa inyo. Ang mag-matter kung sa ang pagtanaw sa Diyos ka inyo. Ang pagtanaw sa inyo sa inyo, you are a strong leader. Designed by God for dominion Monday. Yes. So, na na na. He created us for His purpose and design with the necessary abilities to fulfill our destiny. Siya ang nagbuhat. Siya ang nag-orchestrate. Aron ikaw nga ako maka-fulfill sa imong tawag. Realidad de. As creator, God knows what is inside of each one of us because He put it there. The seed of leadership. Ang ginoo na kabalo na kaila ka nimo. Ang Dios ang nagpili ug nagtawag. Whenever God speak to you, listen to that. Whenever God speak to you, he addresses you based on what he knows about you, not on what other people think they know. Kung mutawag ang ginoo sa imo ha, mutawag siya kay nakaila siya kung kinsa ka. Dili siya mutawag sa imong pangalan. Sumala sa tawag sa tao sa imong pangalan. Ang ginoo mo address pag butawag siya sa imong ha, sa imong possession, why kay nakaila siya kung kinsa ka. And it will lead to you are called to do the impossible. Magawa niyo na? Ang ginoo pag mo singit sa imo rilan pag mo tawag di mo nakaila siya. Kung kinsa ka. Kaya you are designed. We are designed when we are called to do the impossible. 
Hindi imposible makain eh. No, you are called to do the impossible. Yeah. Walay maka, walay maka, walay maka deny. Marami sa pag-unsay isulti sa tao sa ato. Blandiran man ta nila mga pangalan, nga dili ba o, oh, dili na may magmatter. Magmatter na sa pananaw sa Diyos kanimo o kanako. Dalay go ng Diyos. Again, you are called to do the impossible. Giptawag ka. Aron bubuhat o mga abutang, impossible. Hallelujah. Imagine ka, na in Diyos ka nag-believe ni mo. Maybe imong biological parents, imong papagmamaway, believe sa imo. Pero ang Diyos nga nagbuhat ni mo, ni believe ni mo. In siyang, kaya mo yan! Kayang kaya mo! You're designed to conquer. You're designed to win the battle. Ginesign ka! And the like good ang Diyos, the Bible is full of stories of people who were called out of ordinary circumstances and challenged by God to do the impossible. Ang Biblia nagsulti na mga story sa mga tao na gitawag sa Diyos, mga ordinary nga tao, o gichallenge sa Diyos pagbuhat o dagkong butang. I do not know kung unsay imong pagsabot sa imong kaugaling. When childless Abraham and Sarah were in their old age, far beyond the normal years for childbearing, God told them, you will have a son and he will grow into a great nation. So, sana, na classic nga example, di, di nakatuhuan nga makaanak pa. I do not know. Si Sarah di mutuo, 90 years old. Abraham, 99 years old. Imagine ka. But ang ginoo nag-declare, kay nakabalo siyang ibol, si Abraham. Hallelujah. Amen. Imagine ka, in their old age, nakaproduce pa, o nahimo pang, gisaaran that you will have a son and he will grow into a great nation. That's why matong makita nga ang ginoo o milagruso. Amen. The Lord appeared to Gideon, the youngest of his family, which was the least of the tribes of Israel, and he addressed him as a mighty warrior. Hallelujah. Imagine ka, why agi? Nakuha niyo na? Why agi? Paskang talawana, giingan sa ginoo, you mighty warrior of God. Lord, naon sa manggunahin mo kung mighty warrior, wa mga niko, di magiging sungul sinong bagay. May itang nakakaragmag ako. Di ba kaya tis na kayo makasagang-saga nga ginagawa? Wag yun! Tapos, gi-address sa ginoo, mighty warrior. Si Gideon, Lord, nasipyat ka, Lord, sigilin na ako, Lord, ba? Lingi, si Gideon, basing nasa kung likod ng gisturyahan. Wala mang gilain. Sa Lord, Kasi ni sipyat ka ba? Di po, di po pwede ang ginoo mo sipyat. Si Gideon ba nagpasabot ng perfect? No. Grabing lapses. Pagkatalawan po. Mudagang ganing mabot ang mga bindyan hon. Mutago pag naay atake sa mga bindyan hon. Tapos ang tawag si ginoo, mighty warrior. Asa may mighty warrior? Huwag ako di aging away pa. Tanawa na. Grabe. But unsay na hita mo? And God used him to deliver his people from the marauding Midianites. Imagine ka na. Gigamit siya sa ginoo. Aron sa pagkanker sa land of the Midianites. Pero wapay agi ha? Kaya nang imong tapat. Kaya nang imong tapat. Ayaw kumpiyan sana. Wala kakabalo unsay tawag. Ano nga tao? Pag ang ginoo sa langit mo tingog ka na niya, ay nako. Ayaw, kumpiyansa. That was sabta ninyo ni. Amen. 
the Lagun and Dios. And look at David. In the eyes of his family, sa pananaw siyang pamilya, David may have been only a runt, useful for nothing but herding sheep. Wala gud sa gamit. That's why gipabantay na lang siya karnero. Iya mga igsuon, mga military official. Wa siya wala gyud. Muna gipabantay na lang siya og karnero. Muna bang kada bang prodigal sad bang yang gibantayan tigka pakaon lang og baboy. Pinaka very low nga klase nga trabaho. King ano wala lagi. Sa tanaw siyang pamilya siya, wala ni. Wala ni nga bata ni. But nevertheless, God said, you are a king. And since Samuel to anoint him, as such, imagine, ang tanaw sa ginoo siya, kining bata ah, nagtakuban lang, iyon anak lang na siya, pero hari di ay ni. Woo! Grabe! More, my Lord, more! More revelation! Kisa, adole, ato tarungon. Kisa magtoo na ni David na ako na. Kisa magtoo. Kisa yung toong magkapatay siya giant. Kasabaan na ganit siya magulang. Sa imang ibatin eh. Pero wala. Wala na yung mind. Yang you know na. Unsay ganti pag mapatay ang giant. Siya ipam ipaminyo daw ka sa anak sa hari. Muni to yung sayang mind ba karon? Chance na ko ni. Maminyo kong prinsesa ay bahalang mamatay. Basa maka basi ni mga taghap di ay maminyo kong prinsesa. Imagine ka na. Kani mo tapad ba? Wala prinsesa na. Pagkabulahan na lang sa mga maka Ay, nako. Grabe. Seeing Joseph while he was a slave in Egypt. Kailan mo ni Joseph, di ba? One of the tribe of Israel. The son of Jacob. Bisan pa ba nakita siya ng slave in Egypt? Slave, ha? Kagwapo sa inyong posisyon. Kini slave, ha? Impossibly good. But unsin ito ba? God said, you are a ruler. And elevated him to the position of prime minister under Pero. Imagine. Kaya nahi mong prime minister? Munang ay kumpiyansa lang yun ay mong tapad lang. Huwag ka kabalo. Unsin may tabo ana sa Turil. Dapat imo ginang ayo-ayohon lang. Imagine ka ba nang... That's why, na yung mga English ka niyad to ka ng mga barok English ba? You cannot, ah, na yung yun na, si tawag ka na, yung mga barok, kasi yung balong mga barok English? Ah, you cannot compiance, ah, you cannot, ah, you cannot, thou shall not compiance if you cannot aguance, ah, ah, grabe, but ang ayaw compiance sa simong tapad ba? You do not know. Wala ka ka balong nga one day sultihan na sa ginoo ba? na ay isulti ang ginawa na siya, ha? Na mahimong siya. Ang importante mang mo din eh, kung unsay tanaw sa ginawa sa imo. Hindi rin ang tanaw sa tao sa imo. Kadtong unsay tanaw sa ginawa sa imo. O kung unsay isulti sa ginawa sa imo, muna'y tanawa, muna'y tutuke. Amen. And the laygun ang Diyos. O gat masabta na ito ni, when God speak to us, He always speak to the real person. Not the person others see or even how we see ourselves. Pag ang ginomusulti sa ato, makiksulti siya sa tinuod ng person. Iyang ginasultihan ang tinuod ng tao na nasa salot. Dili sa imong naong. Dili sa imuhang appearance. Kaya ginawag tanaw sa appearance. He look at the heart. That's why pag ang ginomusulti, musulti siya sa real man. Iyang sultihan ang tinood nga tao, nga iyang gibuhat, he may, that He made according to His image and likeness. He looks beyond our external circumstances and personal characteristic as He addresses the leader inside of us. Ang naani mo, leader na. Naalang siya ng alawas, but leader na siya. Ang Diyos na kabaluan. No matter who we are, where we are, or what we do, God wants 
to employ us into leadership. The word employ. Amen. Gusto ang Dios kanimo nga i-deploy ka. No sundalo, the word deploy is military word. Pabilag, okay. Uh, Colonel or General Napoleon Sabes, deploy your men. Deploy your men. So, dapat, ang iyang mga tao, iyang ikaw man to deploy. Kung asa nga area or position. So, ang ginoo na gamit o military word to deploy. Ikaw ako gideploy sa ginoo in leadership. Na-remember niyo itong the word ecclesia. Wali na ito last Sunday. The word ecclesia, in Greek word, gitawag siya Ecclesia, meaning called out ones. Ang kalebel is Senate. Ang emperor na asya Ecclesia, mga tao nga iyang gipili nga mo'y naglingkod sa Senate. But in God's eyes, in God's terms, we are called the called out ones. Ecclesia, the church. Nakita niyo ang imong level? Dili House of Congress. Ang level ni mo House of Senate. Napansin niyo na? Nakuha niyo na? Na-remember pa niyo to? Yes. Diyo sayang wali, murag dali rin yung kilintan. Nakuha niyo na? Muna kayong i-level ang imong. Bisang unsay pagtanaw sa tao sa to ay i-level imong kaugaling o sumala sa ilang pagtanaw ni mo. Kay lahi ang level sa pagtanaw sa ginoo sa imong leadership. Kung ang emperor of Rome na asya ay Ecclesia, the cold out ones, nga gitawag Senate, ang ginoo na ay Ecclesia, the cold out ones, nga mawang church. Ang imong level, dili pang House of Congress, but House of Senate, the approving body. Nakuha niyo na? Ang imong trabaho, take approve. That's why whatsoever you bind on earth, it will be bound in heaven. Whatsoever you lose on earth, it will be lost in heaven. Because you are the one who approve. Amen. Because you are designed for that. Designed to do the impossible. Kanang dilip makaya sa buhat sa mga tao. Kanang ginabuhat sa mga superheroes. Mo na imuhang level. Amen. Ang level ni mo pang superheroes? Dili itong pang kikipili o gitawag ta mo buhat o mga butang imposible. Amen. Ako, ma-recall ma, ma na ko ni ba? Kisa ko'y magdahong na magbagampo ko kanya to matumba ang balite. Burang imposible na. Pero mauna akong gagyan. Manang kanang imong tapad, Jing. Ay, kumpiyansa na. Iyon ana lang na karon. So, ato makita that God wants to deploy us into leadership. Ang ginoong nag-design. Amen. Amen. Wherever we work, whatever our career, we should think of our employment not just as a job, but as an opportunity God has given us to release our leadership abilities. Unsa ba imong trabaho? Asa man ka na connect? Asa man ka connected? Unsa ba imong gibuhat karon? Dapat dili ka magunahuna nga kana employment. Ang trabaho gihimo nimo o hunahuna nimo employment but dapat imong hunahunan oportunidad na nga gibutang ka sa Dios di ana aron imong ma-release ang imong seed of leadership. Amen. We should not complain about our wages or salary. Because we are already worth more than any could ever pay us. Dili ta magbagulbol sa atong sildo. Maybe ay mo sildo karun gamay pa kayo. But no. Ayaw. Ayaw pag-complain. Kaya nga naman, clear ang scripture. Atong makita na din you are more than kung unsa man ang work nga naan ni mo. Dili ikakumpinsay kung sa imong sildo karun. Dapat sabta ni mo na, training ground lang. Kung asa ka karon gi-train ka lang. Gi-equip ka lang. Bahala gamay ng swildo. Okay ra, part na sa si imong training. Amen! Andalay gun ang Dios ni ining mga butang nga din ato ning masabtan. Amen! Work is not about simply making money in order to live. 
Work is also about being trained or assume our rightful place of leadership in the world. Amen. Nasabdan, ang atong trabaho dili para kita makadawat og swildo o kwarta sa atong pagtrabaho. Ang atong trabaho is about nga kita o ikaw ga kumatrain. Aron ka ba equip to assume the rightful place of leadership. You do not know one day what you become. Depende na sa imo karon nga sitwasyon. Ako wa ko nagdaho ma bishop. Ako ang nagbaktas na yung ko sa kabukiran. Wa ko nagdaho may yun ani po ko karon. Ang ako ah, Lord na ako one day magbaktas ko. Lord na ako one day okay ra di na ko kaginhawa. Mugunit ko sa punuan sa buyo-buyo. Imagine ka gabu ang aning mga tao nga nagkawat sa tong identity. Ang atong naragili sa buyo-buyo, kung klase nga pag-degrade. Tang, gunit ko sa punuan sa buyo-buyo, hindi naman ko kaginhawa. In ko, Lord, kung mamatay ko, okay rapod. Win-win situation man yung ako. Mamatay ko, kaya ang Biblia clear, to die, masa to? To live, is Christ and to die is gain. So, dili, win-win situation, huwag ka, ka pilihan. Pero, dili, man ta design nga mamatay. Amen. Kay bisag mamatay, ta mabuhi man ta. <laughs> Amen! Amen! And salamat, og dalay ko ng Diyos, ang ginoo may maghatag na doog strength. But, unsi si nahitabo, one day. Nahitabo ang one day. Then ako mga basher ka nito, kinanam ko yung basher daan. Hangtod ka rin gabakta sila. Ako pa sa naghana na nako na gisakyan. Kaya nakasabot ko na ako yung one day. Mi assume ko, nag-work ko, dili tungod kay para makakwarta ko. O tungod kay ang swildo sa simbahan ka na ito, nagsugod og 500, pagkatapos 1,000, 1,009 na nakoy anak. But wala ko nagreklamo. Inanan akong honorarium. Pagkahayahay na lang ninyo. Imagine nga. Wala nyo ko i-reklamo. Kaya ang ako ah, ma-equip ko, ma-train ko, one day mo assume ko o leadership. Mo assume ko sa akong rightful place. Sa tamang panahon, nahitabo. Kaya nga naman, kanyang ito, nasanay ang mga tao nga dili mo trabaho sa ministry kung why swildo. Ako wala. Wala ko na muna ho nag-swildo. Ako at trabaho. Kaya na yung nagtanaw na ako, one day, i-reward ko. Manang ikaw, karoon na, naminaw na ako. Namang ka sa simbalay. Makitaan lang yung kasing-kasing na all out ka sa gino. Wala ka gagaw na huna. Unsa man, ang imu, abot sa imuha, unsa man imong ginadawat. Ang ako yung sima, trabaho lang. Kaya na gino, God is watching us. Not from a distance, but as the air we breathe. Ang gino, gatanaw na ito. Realidad ni. Amen. As believers, listen to this. We are all children of the King. Though ikaw nagsugod pa. But ako ni Sultis sa as believers of Christ, we are all children of the King. The first steps in successful navigating between two kingdoms is learning how to think and act like King's children. Unsaon daw, ang pinaka-steps daw, the first steps in successful navigating, kinag-navigate man ta, or nag-journey man ta karon between two kingdoms, from the kingdom of darkness to the kingdom of light, is how, learning how to think and act like king's children. Dapat ingon, Ana. Ayaw, ayaw i-degreed ang imuhang level. Ayaw i-allow nga na itaw mo degreed ni mo. O ayaw i-degreed ang imong kaugalingon. Ayaw. Kay dili ingon, Ana, ang pagtanaw sa ginoo sa imo. Amen. In spiritual reality, we are all princes and princesses. But practically speaking, most of us are not there yet because negative thinking has stunt our mental processes. Usbunako ni. In spiritual reality, we are all princes and princesses. But practically speaking, most of us are not yet there because of negative thinking. Maunta ni kita. The problem, wala pa ta ni abot. Ano nga level? Kay, sa level sa atong pagsabot. Pero ang tanaw sa gino sa mo, ingon anak. Kaso, that's why kailangan ka mag-learn. To think like 
king's daughter again. The reality ng mga butang. Because we never learn to think like royalty. We still act like prodigal son, seeking only the servant's share. Muna na sa itong mind. Maglisod ta pag una nga kita di ay royal blood. Kita di ay royalty. Nagpabilin ta nga muak, nga burag mga anak, nga prodigal. Nagapangita lang sa mga mumho o pagkaon sa mga servant. Pupitaw na mo ko, even before ako ni iklaro sa inyo, ano na mga gathering kanya ito sa mga dagko di sa Dabaw? Mga na akong mama, ano di makamukaon? Dito mi sa balay ni Mr. Limso. Mr. Limso during the time, dako kayo na. Isa siya ni Ran sa pagka mayor diri. So, ano di makamukaon? Hindi ko makamukaon. Na mga gathering. O man ako, okay na ako. Hindi ko gusto nga makita ko nga gakaon ko ani nga klase yung mga lugar. Ano? Okay na ako. Wala na ako mamahay. Nako, si Dudong. Birthday, celebration, di ko ni mamapad to. Ambot nga, no? Pero karoon ako nasabtan. Di, di, mabuti na tingalong, di ko sanay mag-birthday. Birthday. Kaya even mag-birthday na birthday celebration, di ko mamapad to. Dagha mong invite. O dili jud ko kaimot nga ano nga burag dai mo pugo nga ay ayo na ayo ayo dia dili na mo imong level Dat pa sabtan ato ni mabota Una nga Lami maghapon mo kaon na turo-turo pero kung nakasabot ka kinsa ka Don't lower your status act like a prince or princess. Ayan. Kung mag-coffee mo, do doon na sa may pangalan. Tapos, of course, your gesture and your action makita sa imong pag-portray. Kay Dugay Mangunta, okay, 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 okay na. Pag mo palit ganito, isa yung panghangiyo po. Wala, di, ang mga royalty dili gahangyo. Ay na discount, discount. Pumita na, kung gusto ka mo kaon, ay panguta ng presyo. Order lang. Nasabta na ito na? Ingun e, na ang royalty. Pasag din na, nai mo ba yan, ana? Kao lang. E, na, 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 labi lang. Makahiring mo nga na si Bishop. Order lang na, kay nai mo ba yan? Yes, dapat masabta na ito ni nga mga butang. God, yeah, okay, you can, you can shout if you want. Hallelujah! God wants us to open our eyes to see the wonders of who we really are. Dapat, masabta na ito, ang ginugusto niyang ablihan na mga mata, aron makita na ang wonders kung kinsa yun ta. Kinsa ta? Iyan mga anak, His children. And reach out to claim all that is ours by right of sonship. Not to be told, if you claim all that is ours by right of sonship, you can't claim all that is ours by right of sonship. Not to be told, if you claim all that is ours by right of sonship, you can't claim all that is ours by right of sonship. Not to be told, if you claim all that is ours by right of sonship, you can't claim all that is ours by right of sonship. Not to be told, if you claim all that is ours by right of sonship, you can't claim all that is ours by right of sonship. Not to be told, if you claim all that is ours by right of sonship, you can't claim all that is ours by right of sonship. Not to be told, if you claim all that is ours by right of sonship, you can't claim all that is ours by right of sonship. Not to be told, if you In the kingdom of the world. Naasay mo ang desisyon. Kung gusto kang muak, isip, anak sa Diyos, sons and daughters of the king, or mahimo kang slave or subject in this world. Naasay mo. Depende na sa mo. That's why, kung iyon ana ang imong understanding, it will lead to the next one, kingdoms in conflict. Pag ang imong mind, dili makasabot, dili makakontain, about ka ng kingdoms in conflict. Nasabta na ito ni. God reigns as king and absolute sovereign over all things in both spiritual and physical realm. Ang Diyos hari. Naghari siya. O ang tanang butang, siya ang nagakontrol. Spiritual or physical. Or invisible or visible. Ang ginoo ang in control. 
Dat was sabda ni Mona. After he created the earth with all its buried plants and animals life or animal life, he created mankind, mankind to rule over it. Pinasahi ang pagbuhat sa ato ah. Amen. By his design we are rulers over earthly domain. Sa iyang disenyo ikaw gibuhat isip nga ruler mo dumala sa iyang kabuhatan. God is king of the universe and we are his ruling representatives in the physical realm. Ang Dios hari sa entire universe even sa kalangitan but ikaw gako iyang representative in the physical realm. The earth is our designated territory. Amen. Mauni ang atong lugar as God as God's vice regent in the world. Gitaw tag vice regent, co-ruler in other words. The earth is our designated territory. We are the kingdom, listen to this. We are the kingdom of God on earth. I hope Listen very carefully. Kidanghang treasure ang akong i-release. As God's vice regent in this world, we are the kingdom of God on earth. The kingdom of God, therefore, is not the earth itself, but the Son, but the ones chosen to function as His rulers in the earthly domain. Kinsa ang kingdom of God? Those people nga gipili Naron murul in his domain. Listen to that. This planet is not the kingdom of God. Earth is not the kingdom of God. God's kingdom is us carrying out his dominion on this planet. Amen. Ang gingharian sa Dios kita. Kay kita ay nagdala sa dominion ni ini nga planeta. God's kingdom is manifest in his people rather than in a particular place. Asa magmanifest ang kingdom of God sa mga taong pinili sa Dios. That's why importante ang imong pagportray. Importante ang imong pagbihis. Importante ang paagi nga ikaw mulakaw. Importante ang paagi sa sakyanan nga imong sakyan. Masabtan nimo ni. In the book of Psalms 115 verse 16, the highest heaven belong to the Lord, but the earth he has given to men. Ato makita ang pinakataas sa kalangitan iya sa Dios og ang kalibutan iyang gihatag sa tao every king or ruler must have territory to rule ang tanang hari dapat na teritoryo nga dapat niyang dumalahon heaven is god's territory listen to that earth is ours so dapat mo rule ta sa earth we were born to dominate earth not heaven amen That is why heaven is always a temporary excursion for human spirit. It is not our territory. So excursion lang, suroy lang, pilgrimage lang. Kay dilit na mo yung teritoryo. And listen to this. Jesus spoke constantly about the kingdom. Si Jesus always nagsulti about the kingdom. Sometimes he referred to the kingdom of God and other times to the kingdom of heaven. Tanawa na. One deals with the person while the other deals with the place. So naday panahon si Jesus mo ingon kingdom of God sa lahing apa agi the kingdom of heaven. Usay buti pasabot daw ani. Kini daw ang isa nagdeal with the person samtang ang isa nagdeal about sa lugar, the place. Nakuha na? Essentially bo- both parties are the same with one distinction. Unsay distinction? Tanawa ni. Whenever Jesus mentioned the kingdom of God, it is referring to the actual rule of God in the spiritual realm. Tanawa na. Every time si Jesus ang mention about kingdom of God, nag-refer siya about actual rulership sa ginoo sa gitawag spiritual realm. Nakuha? So asa ang ginoo nag-rule? Spiritual realm and even physical realm. Tanawa na. Every time musulti na si Jesus about the kingdom of God, nagpahibalo lang na, nagpasabot lang na actual rule of God in the spiritual realm. Actual rule. Okay? Sa iyang pag-rule. When he says the kingdom of heaven, he is talking about his headquarters. Pag heaven is place, headquarters sa kingdom of God. That's why ang tanang source, tanang ng pagkinahanglan na ito, nagagikan tanang nito. Nakuha. Kaya naatay headquarters, naatay home 
government nakuha okay and the heavenly invasion upon earth or transfer of power from spiritual realm to the physical so ato makita kini dia he's talking about the kingdom of heaven he's talking about his headquarters our headquarters and the heavenly invasion upon the earth or the transfer of power and wealth from the spiritual realm to the physical so they transfer of power they transfer of wealth mao nang depende lang sa nakasabot that's why talawa ang prayer the prayer of our Lord Jesus Christ illustrate the truth when he prays that the will of God be done in the earth regions at it is done in heaven's realm mao ni ang gustong ipasabot ni Jesus nga ang iyang kabubuton sa langit mahitabo upod sa yuta in other words unsay gusto sa Dios sa langit nga ma-experience sa yuta dapat ma-experience yan sa mga kanakan niya nga naa sa yuta wala di man ginuo nag di man balipay ginuo ang iyang anak koy makaon di man balipay ang ginuo ang iyang anak na puno sa mga unsang klase nga mga problema dili man importante ang atong pagsabot kung kinsa ang in control like for example natay mga na, maybe some of you na mga problema na mga circumstances nga dili na to beyond our control but tung nakasabot ka nga na in control you can relax god is in control god still on the throne amen and the light ng Dios. Amen. Listen. The first speak to God's actually, ato makita about the kingdom of God or the kingdom of heaven. The first speak to God's actual rulership while the second speak of the source of that invading powerful kingdom and its impact on the regions of the earth. Ato makita di ay, kini di ay, gihisgutan po about actual rulership. Unsang klaseng domain or dominion ang gibuhat sa Dios. Og ang ikaduha ato makita nga kini nga dominion pwede gyud i-impact sa planet Earth di inaa ang iyang kanakan og katawhan. Amen. Listen to this. Ngano de ay kay kita ang gitawag his representative we are called to enforce the rule of the heaven in the affairs of men. So walay impossible because we are called to do the impossible kay kita ang mo enforce mo patuman sa rule of God. Ni man sa makaanhi din he kay Dili man siya, huwag man siya lawas karon, But ikaw nga iyang representative, iya kang gamiton. Why? You are His kingdom. You are the temple of the Holy Spirit. The kingdom of God is within us. Wala ang kingdom sa Diyos o asa niyo pangitaon. You are the kingdom of God. Nga dapat mag-manifest karon in the earthly realms. Ang paghari sa Diyos karon makita si mong life. Ang wealth of the kingdom that makita sa imong life mag manifest. Dapat masabtani sa mga anak sa Ginoo. And listen to this para clear. Kamo nga nasa simbalay. Ginhawa sa. Inhale. Inhale. Exhale. Listen people in a simbalay. Gusto nako na ning hinay-nayon para matanom sa imong mind. Listen. Nagiskuta about the kingdom, maybe naglibo pang uban. Kay luding pa, kay bago pa na kanungung about the kingdom of God, the kingdom of heaven. Listen, akong iklaro sa imo ha. The kingdom of God on earthly, on earth, listen. The kingdom of God on earth, therefore, is God's authority within the heart and the spirit of man. Listen to that. So, unsa daw, the kingdom of God on earth, therefore, is God's authority within the heart of the spirit of man. So, ang paghari sa Diyos, ang gingharian sa Diyos ni ay, naa sa heart sa iyang kaanakan o katawan. Amen. Amen. And the kingdom of heaven is when that authority impacts the human earthly environment through His designated representative. So, unsa, again, unsa ang kingdom of God? The kingdom of God on earth, therefore, is God's authority. Ang otoridad sa Diyos nagihatag niya sa heart of man. The heart and the spirit of man. Let's do that. So, ang gingharian sa Diyos daw sa kasing-kasing Og espiritu sa tao iyang ibutang. Listen to that. And the kingdom of heaven is when the authority impacts the human earthly environment through His designated representative. In other words, the power of heaven pwede mo impact sa imong life aron mo apikto sa tao o mga tao sa imong palibot. Nakuha. Amen. And that's why, in other words, para mas maklaro, in other words, we who are the kingdom of God on earth, listen to that, 
we who are the kingdom of God on earth can through the Holy Spirit take our king with us wherever we go and impact our environment by helping bring the kingdom of heaven to that place. In other words, kita daw nga maoy kingdom sa Ginoo. Nakuha? Kita daw we who are the kingdom of God on earth. Kita ang kingdom of God on earth. Wala sa uban. Kita. We have the indwelling of the Holy Spirit, the temple of God ang atong body. Nakuha? We have the indwelling and therefore gitawag ta we are the kingdom of God. Now tanawa ni Ang, king, ang kingdom sa Dios kita nga nagdala ni ini, we can bring our king with us, bisan asa ta mo adto, aron mo impact sa mga environment, asa man nga lugar ta mo abot. And that's why, tanawa ni, clear. That's why, this is what Jesus meant when he said, repent for the kingdom of heaven is near. So in other words, ato makita, klaro, nga diin kung kita ang kingdom sa ginoo, Gusto nato, pwede natong dadao nato atong king. Kaya naman tayo in dwelling, mupuyo man siya sa ato ah, ato siyang dadao, every day bisan asa tamo ato, aron mo impact sa atong environment. Mo impact sa, kung asa tamo ato, aron makita sa mga tao that the kingdom of heaven is here. In other words, the power and the anointing of the Holy Spirit magmanifest. Like for example, dili ka pwede mag-cast out o demonyo kung wala diha ang paghari sa Diyos. Sa inyo ni Jesus, when I cast out demons, nagpasabot that the kingdom of God is here. Nakwala? Walay transformation na mahitabo kung wala ang kingdom sa Diyos niyabot. Amen. So, nini ato makita, bisan asa ka mo lakaw, bisan unsang panahon, tungod kayo nakasabot ka nga na kay in the Holy Spirit, ikaw ang kingdom of God in this planet, pwede giyot nga na makabalo ka nga si Jesus gauban always ni mo. You can bring your king. Bisan asa ka mo ato, aron mo impact ni anang environment. That's why pag mula kao ta, balatian ba ayo? Musulti ta, adunay power in our words. Why? The king is here within us. Ay na papangitag, asa din ang kingdom sa ginoo? The kingdom of God is within us. The kingdom of God, ikaw. Kailangan lang ikaw mo impact. Ikaw magmanifest o ang paghari sa Diyos at makita sa imo. Ang gahom sa Diyos at makita sa imo. Ang mga butang imposible dapat mahimong posible aron makita sa mga tao unsa kagamhanan ang gingharian sa Diyos nga naan imo. And the laygun ang Diyos niini nga mga butang. Amen. Usahay maglibog ta even before ako loading man ko. Unsa may butang sa kingdom of God? Mingo si Jesus, the kingdom of God is within us. The kingdom of God, repent for the kingdom of God is at hand. The kingdom of God, repent for the kingdom of heaven is near. Dili di ay. Kay si Jesus ni Anhe, isip, kingdom of God, nagdala siya sa minsahe of the king. Kisay king, his father. The king of kings and the lord of lords. Sabi mo si Jesus, ako na, huwag akong amahan, isara. Ang iyang dala, the full presence of the, gitawag, the Godhead. Kung saan niya pag-impact sa earth, earthly realm, pinaagis sa manifestation sa power in heaven. Like for example, pray siya sa food, 5,000 nakakaon. Kung saan itong manifestation? Earthly? Yes, earthly, but na-invasion of heaven. Ingan ana, ang but ipasabot ni ng mga butang. And salamat, o dalay ko ng Diyos, na I hope na ikaw nakasabot, that you are the kingdom of God. Why? Because the Spirit is living in you. The Spirit of Sonship is in you. And you have that kind of dwelling, uh, spirit, nga gitawag, indwelling of the Holy Spirit, na animo. And that's why ikaw dapat mo act, mo portray as kings, sons, and daughters of the kingdom. To glorify our Heavenly Father. And salamat, o galay go ng Dios Father in heaven, in the name of Jesus Christ of Nazareth. We thank you for your word, and we thank you for the revelation. And we thank you, Lord, for the manifestation of, Lord, the transfer of power and wealth. We receive, Lord. We receive that declaration, Lord, na naay transfer of power and wealth. And salamat, Lord, that we are called to do the impossible. Lord, 
nice seed of leadership in us nga pwedeng mo portray, Lord. And salamat o Diyos nga kami bilang imong representative ginoo magmanifest ang kingdom of heaven within us, O God, as a kingdom of God. Kami, Lord, imong gingharian. Kami ang kingdom of God. And you are our heavenly Father nga na ay gihatag na transfer of power and anointing and even transfer of wealth. Lord, salamat o Diyos nga kami makaportray as sons and daughters of the kingdom. Lord, makita, Lord, sa mga tao na ang imong mga anak, part sa royal family. Lord, royalty kami nga imong katauhan. Tabangi mi sa pagtangtang sa mga negative thinking, mga nahuna nga limitado, mga nahuna nga dili matinuhoon. Lord, itudlui kami to do the impossible because we are called to do the impossible. And salamat, O Lord, sa imong mga pulong na always mag-remind ka na mo. Mga butang na din imong gi, gi treasure, mga butang na imong gi plano para ka na mo. Lord, we pray that your kingdom come and your will be done on earth just as it is in heaven. I apply your blood, Lord, right now to your people sa mga simbalay. Lord, sa tanang simbalay all over the country, Lord, let, Lord, the transfer of power, the transfer of anointing, and the transfer of world, Lord God, mahita mo sa imong kanakan o katawahan. And the laygun ka, O Diyos, that once again, we can portray as royalty. We can portray, Lord, like as sons and daughters of the King. Hallelujah. Oh, Rabbi Yassende. Uzi ka, Rabbi Yassende. Oh, Rabbi Yassende. Uzi ka, Rabbi Yassende. Oh, Rabbi Yassende, Lord. I claim, Lord, the transfer of power and anointing, Rabbi Yassende. And even the transfer of wealth, Lord God, to be manifested in the earthly realm, Rabbi Yassende. Oh, Rabbi Yassende. Oh, Rabbi Yassende. Uzika Rabbi Yassende. Oh, Rabbi Yassende. Sika Rabbi Yassende. Sika Rabbi Yassende. Ura ba yasende? Sigara ba yasende? Ahamya! Hallelujah! Your kingdom here. Hallelujah! Her father, have your way. Hallelujah! On the earth, kingdom. Have your way All the earth Your kingdom Have your way On the earth Your will be done Worship the Lord, power and the glory forever is the kingdom and the power and the glory It is in heaven. Ura ba yasende? Uzi gara ba yasende? Oh, the kingdom and the power and the glory forever is the kingdom and the and the glory forever the kingdom and the 
power and the glory forever. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face towards you and give you shalom. Nothing missing, nothing lacking, and nothing broken. Great wealth and favor of the Lord be yours. And God's people say, your kingdom come and your will be done. On earth just as it is in heaven. In Jesus' name, amen and amen. Shalom, people of God. Shalom.